आकाशवाणी औरंगाबाद केंद्र ध्वनी चित्र ध्वनी चित्र या कार्यक्रमात आज आपण औरंगाबाद इथं स्वातंत्र्य संग्राम स्मारक तसंच गगनचुंबी राष्ट्रध्वजाचा लोकार्पण कार्यक्रम आणि विमुद्रीकरणाविषयी ज्येष्ठ पत्रकार यमाजी मालकर यांनी केलेल्या भाषणाचा संपादित अंश ऐकणार आहात औरंगाबाद इथं उभारण्यात आलेलं स्वातंत्र्य संग्राम स्मारक तसंच गगनचुंबी राष्ट्रध्वजाचं लोकार्पण राज्यपाल सी विद्यासागर राव यांच्या हस्ते करण्यात आलं यावेळी आपल्या भाषणात राज्यपाल म्हणाले मराठवाडा मुक्ती संग्राम की याद दिलाता या क्रांती चौक विश्व स्तर के मानचित्र पर अपनी अनोखी पहचान बनाने जा रहा है औरंगाबाद शहर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है स्वतंत्रता संग्राम तथा मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम के लिए बलिदान दिए हुए लोगों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के उद्देश्य से उनकी याद में ध्वज लहराने की बात तय हुई थी ध्वज को स्थापित करने के लिए सही स्थान के चयन के लिए एक समिति का गठन हुआ था और क्रांति चौक के इस उद्यान परिसरों को चुनाया गया है ये ध्वज इट रिफ्लेक्ट्स थ्री हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स वन इज सिपाही विटिंटी प्रथम स्वातंत्र्य संग्राम 1857 का दूसरा 1947 का 15th August 1947 we got the freedom and third Marathwada Mukti the liberation of the erstwhile Hyderabad state on 17th September 1948 a theme reflect with the haze may is lay that's good 210 feet per go fire a guy so it has to pull on I know how many shot church are just a day hey do you may super silly car shop that नेशनल एंथम जनगणमन कैसा पढ़ना वंदे मातरम कैसा पढ़ना पढ़ते वक्त क्या उठना या बैठना क्या करना कोर्ट में जाना ये वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग्स आर है नई पीढ़ियों को हमारे पूर्वजों के बलिदान बलिदान का स्मरण रहे इसलिए हम 210 फुट ऊंचाई वाला ध्वज प्रेरणादायी साबित होगा और मुझे पूरा विश्वास है देश की भावी पीढ़ी में देशभक्ति स्वाभिमान आत्मविश्वास तथा आत्मगौरव की तीव्र भावना जागृत रखने का कार्य इस ध्वज द्वारा होता रहेगा और इस ध्वज की गरिमा को कायम रखने के लिए शुभकामनाएं देता हूं इसके लिए जो डोनेशन दिए हैं सब लोग अरे कई लोग दिए हैं वो लोग मैं बहुत कुछ धन्यवाद देता हूं स्वातंत्र्य संग्राम समितीचे सदस्य राम भोगले यांनी या शब्दात आपलं मनोगत व्यक्त केलं औरंगाबादच्या इतिहासात आजचा दिवस सुवर्ण अक्षरांनी लिहिला जाईल याच्याविषयी मला खात्री आहे मे चौदा मध्ये आदरणीय पंतप्रधानांनी जेव्हा भारताची धुरा सांभाळली तेव्हा लाल किल्ल्यावरनं केलेल्या त्यांच्या पहिल्या भाषणात त्यांनी स्पष्टपणे असं म्हटलं होतं की लोकांनी पुढे आल्याशिवाय देशाचा विकास अतिशय गतीनं करणं अशक्य आहे सरकारच्या प्रयत्नांना लोकांचा हातभार लागल्याशिवाय कुठलीही गोष्ट सहज सुकर होणार नाही आणि लोकांनी जर सहभाग घेतला तर ज्या गोष्टीला अनेक वर्ष लागतात ती काही महिन्यांच्या काळात पूर्ण होईल औरंगाबादला लोकसहभागाचा अतिशय जुना इतिहास आहे आम्ही या जागेचं निरीक्षण केल्यानंतर केवळ ध्वजस्तंभ उभारायचा नाही तर या संपूर्ण मॉन्युमेंटचं या संपूर्ण स्मारकाचं नूतनीकरण करायचं त्याला आधुनिक स्वरूप द्यायचं 
आणि मगच ते औरंगाबादकरांच्या सेवेत रुजू करायचा असा निर्णय घेतला आणि याही नंतर हे स्मारक असं सुंदर ठेवण्याकरता आमची सहाय्यता कराल नव्हे आपली स्वतःची सहाय्यता करा ब्राह्मण बिझनेस नेटवर्क बीबीएन तर्फे नोटाबंदी नंतरचा भारत या विषयावर ज्येष्ठ पत्रकार यमाजी मालकर यांच्या व्याख्यानाचं आयोजन करण्यात आलं होतं हे आहे डी करन्सिफिकेशन करन्सीचा जो उत्पाद झाला होता आपल्या देशाशी ज्या देशांशी जगातल्या देशांशी तुलना करता येईल त्या सर्व देशांपेक्षा कॅश मनी आपल्या देशामध्ये सर्वाधिक होता तो कमी झाला पाहिजे का तो कमी झाला पाहिजे असं जगातले सगळे अर्थतज्ज्ञ म्हणतात मग तो कसा कमी होणार तर जगातले अर्थतज्ञ असं मानतात की तुमच्या व्यवहारामध्ये अधिक मूल्यांच्या नोटा कमी असल्या पाहिजे जास्त असतात आम्हाला आणि त्या शहाऐंशी टक्क्यांवर पोहोचल्या होत्या त्यामुळे पुण्यासारख्या शहरामध्ये लोक वेड्यासारखे दोन दोन कोटीला फ्लॅट घ्यायला लागले होते औरंगाबाद सारख्या शहरामध्ये सत्तर सत्तर लाख रुपयांना फ्लॅट विकले जात होते ती सूज होती ती खरी किंमत नव्हती फ्लॅटची जमिनीच्या किमती खऱ्या नव्हत्या पण पैसा जेवढा होता पण तो काही लोकांच्या ताब्यात होता आणि त्या काही लोकांच्या सोबत बाकीचा सगळा समाज हा त्यांच्या सोबत ओढला जात होता तो फुगवटा होता त्या फुगवट्यातनं सर्वसामान्य माणसांचे प्रचंड हाल होत होते तर त्याला डिमॉनिटाईज करणं ही काळाची गरज होती त्या अर्थाने डिकरन्सिफिकेशन होत याचा अर्थ कॅश मनी कमी करणं भाग होत पण या देशामध्ये भांडवल मिळवण्यासाठी किंवा करन्सी मिळवण्यासाठी त्याची किंमत दिवसेंदिवस वाढत चाललेली होती म्हणजे मला जर व्यवसाय करायचा असेल तर मला चौदा टक्के व्याजाने कर्ज घ्यावं लागत होतं मला जर घर घ्यायचं असेल तर जगभर घरासाठी दोन टक्क्याने तीन टक्क्याने चार टक्क्याने कर्ज मिळतं या देशामध्ये दहा टक्क्याने कर्ज घ्यावं लागत होतं आणि तो फरक आपल्याला वेगळा सांगण्याची गरज नाही परदेशातला म्हणजे विकसित देशातला तरुण ज्यावेळी घर घेतो त्यावेळी त्याच्या घराचे सगळे हप्ते जेव्हा आठ वर्षामध्ये फेडले जातात तेव्हा भारतातल्या तरुणाचे हप्ते वीस वर्षामध्ये फेडले जातात त्या तरुणाच्या बारा वर्षाच्या तरुणाचा हिशोब आहे बँकेत विक्रमी पैसा आल्याने व्याजदर आता कमीच होत राहतील त्यामुळे कर्ज घेणाऱ्या सर्वांना व्याजदरात कमी व्याजदरात कर्ज मिळेल जे स्टेट बँक कुठल्याही बँकेत आता ज्यांनी घरासाठी कर्ज घेतलं असेल तर त्यांनी बँकेत जाऊन एक फॉर्म भरून द्या ज्यांनी दिला नसेल ते उद्याच जाऊन द्या बँका व्याजदर कमी करत आहेत सांगण्याचा मुद्दा असा की व्याजदर कमी होत आहेत ज्याची आपल्या देशाला अत्यंत गरज आहे मी म्हटलं की व्याजदर देशाची आणि जगाची काय परिस्थिती आपण पाहतो नव्याण्णव टक्के पैसा बँकेत जमा झाला मग काळा पैसा पुढे गेला सगळ्यात जो प्रश्न विचारला जातो आहे की नव्याण्णव टक्के पैसा जर बँकेत जमा झाला तर मग काळा पैसा पुढे गेला कारण आपल्याला कुणाला शिक्षा करायची कुणाला तरी फासावर लाटवायचं कुणाला तरी समुद्रात फेकून द्यायचंय पण आपली सगळ्यांची भाषा अशीच राहिलेली आहे की जो गुन्हेगार आहे त्याला एक तर समुद्रात फेकला पाहिजे त्याला फाशी तरी दिली पाहिजे नाही तर त्याला काही दुसरी शिक्षा तरी केली पाहिजे बँकेतला पैसा वाढला आपल्या दृष्टीने महत्वाचं काय की बँकेतला पैसा वाढला तर वरच्या टाकीत पाणी असेल तर कितीही कनेक्शन देता येतं आणि आता कनेक्शन देण्याचं काम सुरू झालेलं आहे ज्या सामाजिक योजनांना पैसा नव्हता आणि पैसा नसल्यामुळे त्याचा निर्णय घ्यायला सरकारला जे प्रचंड विचार करावा लागायचा तो विचार आता पुढच्या काळामध्ये कदाचित करावा लागणार नाही एवढा विचार जो गरजू आपल्यातला समाज आहे जो गरजू वर्ग आहे त्याला आपण दिलंच पाहिजे ते देण्याची क्षमता सरकारमध्ये आली हे या दृष्टीने महत्वाचं आहे ध्वनी चित्राचा हा कार्यक्रम आकाशवाणी औरंगाबाद केंद्राच्या प्रादेशिक वृत्त विभागानं सादर केला सादर करते रमेश जायभाये निर्मिती सहाय्य रविकुमार कांबळे